こんにちは。こんばんは。たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい。今日ですね、何話そうかなーなんて思ったんですが、成功はお金で買えるっていうようなね、そんなね、話をしようかなーなんて思います。まあ、これね、聞けば、最後まで見ていただければ、まあ、あのー、そのね、意味っていうものがね、なんとなくね、わかるんじゃないかなーなんて思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい。それでね、まあ、成功はお金で買える。ってね、まあそのね、まあ、成功の、ね、定義っていうのは人それぞれね、まあ、成功何をもって成功かっていうのはね人それぞれ、ね、違うと思うんですけど多くの人がねやっぱりお金を、ね、手にするっていうことがね、まあ、あの成功なんじゃないかななんて思います、まあ、宝くじをねコツコツ買っている方っていつか当たってそれでね、まあ、あのいい暮らしがしたいとかねそんなようなね、まあ、感じでもしねその方にとって宝くじが当たれば成功だったりね、まあ、自分の場合はねあの今やっているビジネスがうまくいってそれでね、まああのー、何もしなくてもね収入が入るっていうことがね、まあ、最終目的で、まあ、それが人生の目的はね間、まあ、違って幸せになることっていうようなねそんなことを幸せっていうなことがね人生の最終目標、まあ、それがねあの成功でもあるし、まあ、日々のね、あのー、一日一日のね成功っていうものもねありますし、まあ、成功って本当に人それぞれじゃあね成功をお金で買えるってねどういうことかっていうとね例えばですけど、まあ、皆さん、まあ、成功している方ってどんな方をイメージしますかねまああのすごいね有名なインフルエンサーだったり、まあ、いろんなね、まあ、方っていうのはよ,、まあ、よくテレビで見たりとか、まあ、あのする方っていうのはなんとなくね成功しているって方がね多いと思いますけどあの孫正義さんだったりあのーまあ、例えばですけど、トヨタ自動車。まあ、これ人ではないんですけど、まあ、その方々っていうのはね、まあ、あの、孫さんなんてね、個人で言えば、あの、日本一、まあ、借金がある。なんか成功しているのに、まあ、借金がある。まあ、トヨタ自動車なんてね、まあ、日本で、ね、トップの企業ですよね。そのトップの企業でも、まあ、日本一借金がある企業っていうようなね、そんなね、ことなんですけど、これって何かっていうとね、まあ、孫さんの場合ね、投資とかいろんなものにね、あの、お金を、こうかけているそれでねまあそれ信用があるからお金をねまああの借りることができてそれでそれをねまた他のことにね利用するまあお金借りて自分で持ってるだけではそれを運用したりまあ投資したりいろいろなことをしてそれでねまたそういった投資先からまあ得た利益とかが自分に還元されてそれでねなんかすごくねまあ儲け儲けているっていうかね何て言うんでしょうかねまあ借金がねこうどんどん膨らんでいくんではなくてしっかり返して。みたいなそんなこともできているっていうまあトヨタだってそうですよね設備投資とかそういったものにねあのするのにやっぱりねお金がどうしても必要だ,だからそういったものにあのお金を借りてかけるみたいなそんな感じでじゃあお金がねあればそういった設備投資にしたりとか自分のねまああの株に投資したりとかだけど自分たちにはねまだね信用がなくてそんなね大きなお金をね動かすことができない借りることもできないしとかねそれをねやたらのところに預けたりするとやっぱりねあの失ってしまうっていうようなことでやっぱりねお金を借りるには信用も必要だしまあどっか預けるっていうのもねいろいろなね経験とか人脈とかそんなものいろんなものがね必要になってくるってことででもねお金でねあの成功は変えるっていうのはどういうことかっていうとまああの例えば医者お医者さんをね見ていただくと中お医者さんってねまあ成功者の中の一人かななんてまあな中にはね違うかもしれないんですけど自分はそういうふうにね思うんですけどお医者さんってまあお医者さんになるのに今までいくらぐらいお金使ってると思いますかね皆さん実はね5 6五六千万円お金をねかけてそれでね医者になっているって人がねほとんどだそうですまあ,あのそういったね学びまあ,あの大学に行くとかねあの医学部に行ったりとかそういったね学びで,でまあお金をね結構使っていてそれでお医者さんになるまあ,あの小さなね町医者行ってねただねお腹にポンポンポンポンって,ってこんな聴診器当ててねあ風邪みたいだから薬出しとくよみたいなそんなことをねあの言うようなねお医者さんでもまあそういう,そう,いうねお金をかけてお医者さんになっているっていうようなねことでなのでねまあ成功はねお金で買えるっていうねまああの逆言うとねお金がなければね成功できないって言ってもいいくらい、まあ、お金をね何かにかける。自分のね目標とかそういったものにね
っかけるっていうのがねすごく大事ですそれでねちょっとねもう一つね例えとして皆さんねあの髪の毛って大事にしてますか自分はねすごくいい加減で、まあ、安いね、まあ、あのシャンプーとトリートメントっていうのをね使っているんですけど本当にね綺麗な髪の毛している人っていうのはあのいいなってね皆さんにね羨ましがられるけどそういった人っていうのは本当にすごくねあのいいシャンプーを使ったりいいトリートメントを使って、まあ、本当にね努力しているあの、まあ、ちゃんとねお風呂上がりにしっかりケアをするとかねしっかりホットタオルみたいな巻いてみたいなそんなことをしてねそれでね時間お金とね時間をかけているシャンプーねうちらみたいにあの詰め替えを300いくらとかねそんなものではなくてやっぱりね1本1万円以上するようなそんなねいいシャンプーを使ったり、まあ、いいトリートメントを使うそういったねと、まあ、お金をねかけてそれでねまあ、毎晩ね頭を洗った後こうねしっかりケアをするっていう、まあ、時間お金と時間をかけて努力をしていてそういってね綺麗な髪の毛をねするっていうようなねそんなね、まあ、言ってみればその方にとっては髪の毛を綺麗に保つっていうね成功っていうものをね手に入れているっていうことでやっぱりね、まあ、自分みたいにリンスインシャンプーみたいなそんなねリンスインシャンプーってね昔あのー。薬師丸ひろこさんがね CM やっててそれからねすごくねあの自分も使うようになってたんですけどなんかね髪の毛あのなんかこうそれ使ってもねなんかリンス効いてんのかなみたいなそんなね感じ綺麗になってるのかなみたいなそんなね感じなねイメージあって今すごく安くってますよね3000円あ300円台でねあの詰め替えが変えたりとかそんなねものをね使ってる人がね髪の毛ねあのすごい綺麗になるかって言ったらねまあ僕の髪の毛見ていただければわかると思いますけどあんまりね自分はね気にしていないからそれを使ってしまっているんですけどもしね髪の毛を綺麗に保ちたいそういうふうになりたいって言った方はやっぱりお金をかけて時間もかけてっていうようなねそんなことをするだからその綺麗な髪の毛まあ、ちゃんとしたねそういった美容室にね行くとかねいろんなねことでお金をかければねそういった綺麗な髪の毛はねあの手に入れることがねできるっていうことですなのでねまああの<笑>皆さんがねどういった成功っていうものをねイメージしているかわからないと思いますけどまあ例えば、まあ、自分みたいに副業で成功したいって言ってねなんかわけのわからないインフルエンサーが言っているこれ簡単にねあのなりますよってね簡単にね成功できますよみたいなそれに入ってすぐにねあのこう成功できるかって言ったらそうではなくてやっぱりね自己投資、まあ、自分の場合は本当に自己投資してきたからこそ今ねあるんじゃないかななんて思えるぐらいなんかねこうそういったねなんか怪しいものとかすぐねなんかねまああの。見分けることもできるし、まあ投資でね、ちょっとずつね、まああの、まあ利益っていうか収入がね、入ってきたりとか、そういったことっていうのはやっぱりね、自分が今までお金をかけてきたから、そういったものがね、手に入ってきているっていうようなねそんなことがねすごくね感じられますなのでねまあお金をかけずにっていうんではなくてやっぱり自分がね一番リターンが大きいっていうのはねやっぱり自己投資まあ学びにねお金をねかけるまあ,あのまあこれねあと人にね会いに行ったりとかがそういったことにねお金をかけるっていうことがね一番ねまあ大事でまあ成功へのね近道なんじゃないかななんてそんなことをねすごく感じましたなのでねまあ成功はお金で買えるまああの絶対っていうものではないんですけどでもねお金を使わないで無料でね何か手に入れようっていうようなね成功を手に入れよう成功を掴もうみたいなそんなね感じでしたらまあ成功はねほど遠いんじゃないかななんて思いますまた逆にお金を払えばまあ成功へのね近道がね手に入るっていうようなねそんな感覚だと思いますのでぜひねあのー、まあこれお金をね使えっていうわけではないんですけどまあ何かね本当に目標とかそういったものがあったらまあそれに向かってね学びとかそういったものにねお金を使うといいですよってそれをねまあ一番伝えたいのかなーなんて思いますまあお金でね成功はお金で買えるっていうようよなねそんなね話ですけどまああの、まあ、必ずまあ成功できるっていうそういう話ではないんですが逆にあのお金を使わなければ、まあ、成功へのね道のりっていうのはすごくね険しい、まあ、長い、うんまあ、コツコツねやるっていうのもすごく大事ですけどそれをねこう短縮できるのがお金なんじゃないかななんてそんな風にね思いました。はいではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では
今日も最後まで動画をご覧くださいまして。どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。